。下雨了，想起那伤痛。如果不做 idol， 我会选择做歌手。<笑>如果不做歌手，我会选择做导游。哇，好押韵哦！<笑>十首歌还是都歌词上还是都比较励志的，对，所以嗯，希望大家听了之后也会开心快乐，然后也可以成为他们的循环歌单之一吧，希望。带个声音，你的声音好啊。那我们呃，沈丽，我觉得他是一个非常勤奋的人，非常勤奋的艺人。我们每次在录音之前呢，他都会把呃所有的歌都练好。其实呃，其实，在行业里有好多艺人，他们可能来的时候才开始听歌，但沈丽他其实都已经把他所要顺的歌曲都已经做好了。沈丽其实他他泪点很低。他在录雨，还有下雨天的时候，他其实是一边哭一边唱，啊、呃，尤其是第一个主歌的时候，他一开始唱的时候，他就开始哭了，然后可能会哭个二三十分钟，然后我们就啊，靠、哦，情绪再稳定一下再来。像雨这一首歌，其实说的就是不安全感，或者说，嗯，失去温暖啊，还是说就是。嗯，因为毕竟今天身为一个艺人了之后，其实很多东西都会变成说你要去谨慎，你要去注意很多你形象上的东西，或者说你做人的方式、你说话的方式，因为你有可能你说错一句话，你就会得罪很多人，或者说你说错一句话，大家就会去误解你的意思。嗯，因为我歌词里面有写说，就是想咆哮，但是做不到，或者说想离、想逃离这个圈子，但是我也逃不了。嗯，然后我被围绕。然后被别人嘲笑，这首歌写出来就更多就是内心的一些东西，然后有可能在我很，很，对这个世界有一些疑问的时候，我就会希望说能有一个，能有一个人，或者是说能有一只手，或者说能有一束光是能照亮我，能告诉我说为，就是我的为什么，他可以回答我这，就是可以回答我的这个为什么。对，所以我才会写出了这首歌。然后这首歌是我唱了之后，我就会回想起我之前的各种点滴。我觉得音乐的魅力在哪里呢？就是它可以带给你悲伤，可以带给你快乐，可以带给你愤怒。就是有一些歌曲，因为每个人的生活中肯定会遇到开心的事情、快乐的事情、难过的事情、愤怒的事情，包括失恋、谈恋爱了。所以呢，我觉得一首歌真的是可以表达很多很多很多的。心里面的东西，然后会有很多很很多首歌是可以，你可以去感同身受的。就像有可能悲伤逆流成河，不哭。你说要酷一点还是可爱一点呢？还是温柔？还是温柔一点的大姐？你拿走，他们都拿走了，你拿走了。你这什么表情？因为我觉得一直以来就是他们追我是真的挺辛苦的，因为就是遇到很多很多很多不一样的事情，不管是好坏。就一直都会遇到一些问题或者事情，然后我也发现，就是自己有可能在近两年，虽然就是做了很多事情，但是我觉得我还没有做到一个
最高的水准或者说一个标准。所以呢，为什么会写成这个词，就是因为我希望说啊，呃，请大家先不要那么着急的离开啊，或者说不要那么着急的粉上别人，就是先。就是先了解我到一个一个程度，然后你真的不喜欢我的时候，或者说你真的觉得有一个人、有一个偶像，或或者说有一个艺人可以让你有更多的正能量的话，那就我就感谢，就是我在他们的一个生活的一个小阶段的，让他们开心快乐。因为有了你，所以我才会觉得我自己不渺小。当就是他的那种性格会会让我觉得就是很就很爽朗的一种感觉，跟他的名字，我就虽然名字可能不是讲那个意思，但是我们讲跟英文的谐音就是 sunny 的那个感觉是一样的，就很阳光的一个感觉。就是你跟他在一起工作的时候，会觉得很开心，然后很欢乐，然后有的时候他的举动也会让你觉得就是一些小举动会觉得哇，这个女孩子好可爱这种感觉。我赚了我赚了八十张，肯定肯定，哎。吴总在等你，那是好事，看你。拜拜老师，一会儿见，吴总。别，真的谢谢你，好想抱你一下哦。呃，每一个歌手他的所有的音乐的旅程，呃，第一张作品都是最珍贵的，《多云转晴》这首歌，呃，其实让我。找到了最初华语 R&B 的这个美好，他其实等待了八九年，其实也快十年啊，十年这件事情，所以真的是十年磨一剑。一路走来呢，遇到很多的坎坷，但是到现在到这个为止，我觉得就我对三妮，对我现在的生活跟我现在的工作特别的满意。那我也希望未来就是能有更多的作品，然后能做更多有可能我自己没做过的事情，或者说去尝试一些我没有尝试过的的方向。对我希望我都能全面的去学习，去展示更多，去曝光，去做更多不一样的自己，然后。成为一个更好的人。